আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি অবশ্যই ভালো আছেন তো বন্ধুরা যারা জমির পরিমাপ ভূমি পরিমাপ করতে চান ধারাবাহিকভাবে আমার ভিডিওগুলো অবশ্যই দেখবেন পূর্বের ভিডিওগুলো যদি দেখেন আপনি বুঝতে পারবেন যেখানে আমরা পৃথক পৃথক সম্পূর্ণ সূত্র নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে জাস্ট আমরা একটু ওভারভিউ দিব জাস্ট যেহেতু আপনাদের সূত্রগুলো অনেক দিন ধরে আপনারা শিখেছেন তো এগুলো আপনারা কতটুকু মনে আছে তার জন্যই জাস্ট আরেকবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া এই সূত্রগুলো যদি জানেন তাহলে আপনি যে কোনো প্রকারের ভূমি পরিমাপ করতে পারবেন কোনো প্রকার সমস্যা ছাড়াই আপনি বুঝতে পারবেন যে কোথায় কোন সূত্র আপনাকে প্রয়োগ করতে হবে পরবর্তীতে যখন আমরা ভাগ বাটোয়ারা করব নকশা মাপব এই সূত্রগুলো বারবার প্রয়োজন হবে তাই জাস্ট আমরা একটু আরেকবার রিভিউ করে নিই তো বন্ধুরা সর্বপ্রথম হচ্ছে আপনি যে সম্পত্তিটি পরিমাপ করতে যাচ্ছেন সেটা যদি আয়তাকার হয় এখন আয়তাকার মানে কি সেটি আমরা আগেও আপনাদেরকে বুঝিয়েছি যদি বিপরীত যে দুটো বাহু আছে বা আইল এগুলো যদি কি হয় সমান হয় অর্থাৎ এটা যদি আমরা সিক্সটি ফিট পাই এটাও যদি সিক্সটি ফিট থাকে এবং এটাও যদি চল্লিশ ফিট এটাও যদি চল্লিশ ফিট থাকে এবং এদের মধ্যবর্তী কোণগুলো যদি নব্বই ডিগ্রি হয় এটি হচ্ছে মেইন সত্য মধ্যবর্তী কোণগুলো নব্বই ডিগ্রি হলে আমরা আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান জানি যে দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্ত এই সূত্র ব্যবহার করে আমরা এর ক্ষেত্রফলটা ব্যবহার করি বের করতে পারব মনে রাখবেন জমি মাপা মানেই হচ্ছে আমরা ক্ষেত্রফল বের করি ক্ষেত্রফলটাকে নির্দিষ্ট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করি তো দৈর্ঘ্য এখানে হচ্ছে আমাদের এ প্রস্ত হচ্ছে বি তাহলে এ গুণন বি তো আমরা সেই হিসাবে বলতে পারি যে সিক্সটি গুণন ফোরটি মানে হচ্ছে আমাদের টু থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড স্কোয়ার ফিট তো এখানে কতটুকু জমি আছে তো এটা আমরা যদি শতকে বের করতে চাই তাহলে চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় দিয়ে আমরা ভাগ করব তাহলে আমরা মোটামুটি এখানে পাঁচ দশমিক পাঁচ শতাংশ সম্পত্তি পাচ্ছি তা আশা করি আয়তাকার জমি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে আসলে কিভাবে আয়তাকার সম্পত্তিটা আমরা পরিমাপ করে থাকি আয়তাকার সম্পত্তি পরিমাপের খুঁটিনাটি অবশ্যই আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো বন্ধুরা এখন যদি এই সম্পত্তিটি কি হয় যদি এখানে সিক্সটি জায়গা সিক্সটি টু হয় ফোরটি জায়গায় ফোরটি টু হয় অর্থাৎ যদি সমান না হয় তাহলে কি করব সেটা আমরা নেক্সট ভিডিওটা আলোচনা করব ভিডিও শেষের দিকে তো বন্ধুরা তার পরবর্তীতে হচ্ছে ট্রাফিজিয়াম আকার ট্রাফিজিয়াম অনেকে হয়তো ট্রাফিজিয়াম শব্দটি শুনেছেন নামও জানেন ট্রাফিজিয়াম হচ্ছে যে দুটো সমান্তরাল বাহু থাকবে এরকম দুটি সমান্তরাল বাহু থাকবে তো বাহুগুলো যে সমান হবে এমন কোনো কথা না আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রে অবশ্যই সমান হতে হতো ট্রাফিজিয়ামের ক্ষেত্রে বাহুগুলো সমান্তরাল হলেই চলবে তো যদি এরকম দুটো বাহু সমান্তরাল থাকে তাহলেই আমরা যেটি করতে পারব এর যে ক্ষেত্রফল যেভাবে নির্ণয় করতে পারবো সেটি হচ্ছে এই দুটো বাহু লম্ব দূরত্ব আমরা নির্ণয় করব এটা যদি এ হয় হান্ড্রেড ফিট এটা যদি বি হয় হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফিট এবং এদের মধ্যবর্তী যে উচ্চতা এটা সব সময় সমান হবে যেহেতু বাহুগুলো সমান্তরাল তো এ সমান সমান আমরা ধরে নিলাম এইটটি ফিট তাহলে ক্ষেত্রফল নির্ণয় যে সূত্র সেটা হচ্ছে এ প্লাস বি মানে হচ্ছে এই বাহুটা এবং এই বাহুটা যোগ হচ্ছে দুই কারণ যেহেতু আমরা জানি যে দুটো জিনিস যোগ করলে যদি আমরা দুই দিয়ে ভাগ দেই তাহলে আমরা গড পেয়ে যাই তো এখন গুণন হচ্ছে এস এস মানে হচ্ছে এই যে সমান্তরাল বাহু থেকে এই সমান্তরাল বাহুর মধ্যবর্তী দূরত্ব তো এর মাধ্যমে আমরা যদি এখানে যদি একশো একশো বিশ ভাগ দিয়ে দুই গুণন আশি দেই তাহলে আমরা পাচ্ছি আট স্কোয়ার ফিট আর এখানে কতটুকু জমি আছে এটা আমরা শতকে নিতে চাইলে চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় দিয়ে আমরা ভাগ দিই তাহলে আমরা মোটামুটি এখানে বিশ দশমিক দুই শতক সম্পত্তি পাচ্ছি তো তাহলে আপনারা আয়তাকার জমি এবং ট্রাফিজিয়াম যে আকার আছে এই দুই প্রকারের জমি অবশ্যই অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে আপনারা কাজটি করবেন তো এখন আসি বন্ধুরা আমরা সমকোণী ত্রিভুজ তো বন্ধুরা এখন আসি আমরা তিন নম্বর যে সূত্র সেটা হচ্ছে সমকোণী ত্রিভুজ আকার তো সর্বপ্রথম সমকোণী বলতে আমরা বুঝে নিব যে ত্রিভুজের যদি একটা কোণ যদি নব্বই ডিগ্রি হয় তাকে সমকোণী ত্রিভুজ বলা হয় যদি সমকোণী ত্রিভুজ আকার হয় তাহলে তার ক্ষেত্রফলটা আমরা খুব সহজে বের করতে পারবো অর্থাৎ আমাদেরকে তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য পরিমাপ করার কোনো প্রয়োজন নাই আমরা সমকোণ সংলগ্ন যে দুটো বাহু থাকবে সেই দুটো বাহুকে যদি আমরা পরিমাপ করতে পারি তাহলে আমরা হাফ ভূমিগুণন উচ্চতা অর্থাৎ নিচেরটাকে আমরা বেস বা ভূমি কল্পনা করব থার্টি উপরটা হচ্ছে আমাদের লম্ব ফোরটি একটি যদি আমরা বসিয়ে দেই হাফ ভূমি গুণন উচ্চতা ছয়শো স্কোয়ার ফিট পাচ্ছি এটাকে যদি আমরা শতক প্রকাশ করতে চাই চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় দিয়ে আমরা ভাগ করব তাহলে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি সেভেন শতক পাচ্ছি তো এখন বাস্তব ক্ষেত্রে মাঠে যেটি হয় সেটি হচ্ছে যে এই যে সমকোণ আমরা পাব এটি কিন্তু খুব কম পাই কারণ এগুলো আঁকা বাঁকা থাকে তো এই জন্য আমরা অন্য সূত্র প্রয়োগ করব তবে এই ক্ষেত্রে যদি কোনো কারণবশত এরকম সমকোণ সংলগ্ন থাকে এবং এই বাহুটার যদি আপনার মাপ পরিমাপ করতে হয় সেক্ষেত্রে আমরা পিথাকো
আর এই যে সূত্রটি আছে এটি সব সময় থ্রি ইস টু ফোর ইস টু ফাইভ অনুপাত মেনে চলে এর মানে যেটি হচ্ছে বাস্তবে যদি আপনার কাছে কোনো কোন পরিমাপ করা যদি যন্ত্র না থাকে আপনি যদি এদিকে যদি তিন ফিট নেন এদিকে যদি আপনি চার ফিট নেন বাস্তবে মাঠে এই যে জায়গাটুকু আছে এইটুকু যদি আপনি মাপেন এখানে আপনি পাঁচ ফিট পাবেন যদি পাঁচ ফিট পান তাহলে বুঝে নেবেন যে এটি সমকোণ তৈরি করেছে অর্থাৎ এই বাহু এবং এই বাহু এই দুই বাহুটা এই দুই বাহুর যদি আমরা বর্গ করি সর্ব অবস্থায় এই বাহুর কিন্তু চাইতে বেশি হবে তো এটি হচ্ছে সমকোণ ত্রিভুজের কিছু বৈশিষ্ট্য তো যদি সেটাই সমকোণ না হয় তখন আমরা সেখানে বিষম আকারের ত্রিভুজ হলে সমকোণ না হলে আমরা হ্যারনসের সূত্র প্রয়োগ করব তো বন্ধুরা এটি হচ্ছে আমাদের চার নম্বর সূত্র সূত্রগুলো অবশ্যই নাম্বারিং হিসাবে মনে রাখবেন তাহলে সবসময় মনে থাকবে তো আপনি একটি ত্রিভুজ পেলেন যার কোনো কোনই সমকোণ না অর্থাৎ নব্বই ডিগ্রি না তো এক্ষেত্রে এটি আমরা বলতেছি যে এটি একটি বিষম বাহু যে এটি তার কোনোটা বাহু সমান না অর্থাৎ এরকম সম্পত্তি পেলেন এদিকে যে পরিমাণ লম্বা এদিকে তার চাইতে কম বা বেশি এদিকে प्रकाश कर তো এস সমান সমান এ প্লাস বি প্লাস সি ডিভাইডেড বাই টু অনেকেই ভুল করেন এখানে তিনটি বাহু বলে তিন দিয়ে ভাগ দেন তো আসলে এটি হবে এ প্লাস বি প্লাস সি ভাগ টু তো ক্ষেত্রফলের জন্য যে সূত্র এই সূত্রটি হচ্ছে আমাদের এইরকম যে এস ইন্টু এস মাইনাস এ এস মাইনাস বি এবং এস মাইনাস সি এটি আমরা এখানে মান বসি দিয়ে করতে পারব অথবা আমরা বর্তমানে আমাদের মোবাইলে নানা প্রকার অ্যাপস পাওয়া যায় সেখানে আমরা তিন বাহুর যদি দৈর্ঘ্য বসিয়ে দিই তাহলে কিন্তু হয়ে যাবে খুবই সহজভাবে আমরা বের করতে পারব তো বন্ধুরা এইরকম আমরা যে সব সময় এরকম সম্পত্তি আমরা হয়তো পাব না কিন্তু যদি আমরা এরকম সম্পত্তি পেলাম যে যেখানে এটি আয়তাকার না অর্থাৎ এ যদি সিক্সটি হচ্ছে আমাদের বি ফোরটি হচ্ছে সি ফিফটি হচ্ছে এবং ডি থার্টি ফাইভ হচ্ছে তো এরকম সম্পত্তিটাকে তখন আমরা মাঝখান দিয়ে ভাগ করি যাতে এটা বিষমবাহু ত্রিভুজে আসে তো বিষমবাহু ত্রিভুজে আসলে যেটি হবে আমরা তিন বাহুর মান জানলে হ্যারনসের সূত্রের মাধ্যমে আমরা এর ক্ষেত্রফল এবং এর ক্ষেত্রফল বের করতে পারব কিন্তু খুব সহজেই তো বন্ধুরা এখন আমরা এই বাহুর মাধ্যমে এই ক্ষেত্রফল যে এটা বের করবো সেটাকে যদি চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় দিয়ে ভাগ করি আমরা শতাংশ হিসাবে পাবো তো এই অনেকে বলেন যে ভাই চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয়টা কোথায় পেলেন এটি ভাই আমরা যেটি বলবো সেটি হচ্ছে যে এক একরের একশো ভাগের এক ভাগ এটাকে বলা হয় এক শতাংশ তো এখন আসি আপনি যে সম্পত্তি পরিমাপ করতেছেন পাঁচ নম্বর সূত্রে সেটি যদি গোলাকার বা মোটামুটি গোলাকার হয় তাহলে কিভাবে ক্ষেত্রফল বের করবেন যদিও বাস্তবে মাঠে আমরা এরকম সম্পত্তি খুবই রেয়ার ক্ষেত্রে পাবো খুবই কম পাবো এর ক্ষেত্রফল যেটা সেটা হচ্ছে যে পাই আর স্কোয়ার অর্থাৎ এই যে বৃত্তটা আছে এর অর্ধেক যেটা এটাকে বলা হয় আর আর ক্ষেত্রফল হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার তো অনেকেই প্রশ্ন করেন যে ভাই পাইটা কোথা থেকে আসলো সহজভাবে আমরা এই যে ব্যাসাদ্য যেটা নিয়ে বৃত্তটা এঁকেছি এটা প্রমাণিত সূত্র যে এটাকে যদি আমরা একবার এটাকে যদি দুইবার এটাকে যদি তিনবার দেই তাহলে তিনবার দেওয়ার পরে এই যে পাইয়ের মান আমরা জানি থ্রি সম্পূর্ণ তিনবার দেওয়ার পরে আরও কিছুটা জায়গা থাকবে যেটা চারও হবে না এবং এ তিনের চাইতে বেশি হবে তো সেটাকে ধ্রুবমান হিসাবে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান চলতে থাকে এভাবে প্রকাশ করা হয় অন্যভাবে আমরা পাইকে বাইশ ভাগ সাতও প্রকাশ করি তো তাহলে আপনি গোলাকার সম্পত্তি পেলে সেখানে পায়ের মানটা মুখস্থ থাকতে হবে আপনাকে বাইশ ভাগ সাত অথবা থ্রি এটি ব্যবহার করতে পারেন দুটো একই আর যে দূরত্বটা আছে যে ব্যাসাদ্যটা আছে এটাকে আমরা স্কোয়ার করে দিব তাহলে কিন্তু যেমন আমরা যদি এখানে দশ যদি ধরি যে এটা দশ ফিট ব্যাসাদ্য নিয়ে আমরা বৃত্তটা তৈরি করলাম তাহলে এখানে আমরা যেটি করতে পারবো সেটি হচ্ছে পায়ের মান থ্রি পয়েন্ট স্কোয়ার এটিকে জাস্ট আমরা হিসাব করে নিব থ্রি পয়েন্ট তো এটিকে যদি আমরা হিসাব করি যেটা আসে যাবে সেটাই তো বন্ধুরা এখন যদি এই এই যে বৃত্তাকার না হয় বৃত্তাভাস আকৃতির হয় মোটামুটি বৃত্তের মতো দেখতে যদি হয় তাহলে আমরা এই সূত্র প্রয়োগ করব তো এই সূত্র 
প্রয়োগ করার আগে আমাদেরকে আরেকটু ধারণা রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা বড় অক্ষ বা এইটাকে বড় অক্ষ না বলে আমরা বড় অয়েল বলবো অর্থাৎ যে লম্ব দূরত্বটা এটাকে আমরা বড় অক্ষ বা বড় অয়েল বলবো আর এর মধ্যবর্তী যে দূরত্ব এটাকে আমরা ছোট অক্ষ বা ছোট অয়েল বলবো অর্থাৎ লম্ব দূরত্বটা আমরা মেপে নিব এবং এই যে ছোট দূরত্ব আছে এটাও মেপে নিব তো মেপে নেওয়ার পর আমরা বড় অক্ষ বা বড় আয়েল ভাগ টু গুণন ছোট অক্ষ বা ছোট আয়েল ভাগ টু গুণন আমরা পাই পাই এর মান কত আমরা তো বলেইছি আপনাদেরকে থ্রি মনে রাখবেন তো এখানে যদি আমরা মান বসিয়ে যদি হিসাব করি এবং তাহলে আমরা তিন হাজার নয়শো সাতাইশ স্কোয়ার ফিট পাবো এটাকে যদি আমরা শতকে প্রকাশ করতে চাই চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় দিয়ে ভাগ করলে মোটামুটি নয় শতকের মতো পাচ্ছি এরকম যদি বাঁকা সম্পত্তি পান অর্থাৎ এই চতুর্দিকে বাঁকা যদি এরকম আঁকা বাঁকা সম্পত্তি পান সেগুলো কিভাবে পরিমাপ করবেন তো বন্ধুরা এগুলো পরিমাপ করার জন্য আমরা ধারাবাহিকভাবে এই সাত নম্বরে মিড অর্ডিনেট রুল আট নম্বরে এভারাস অর্ডিনেট রুল নয় নম্বরে ট্রাফিজ রুল সাত এবং দশ নম্বরে সিমসনের রুল এই চারটি সূত্র আমরা আপনাদেরকে দেখিয়েছি কিভাবে পরিমাপ করবে চারটি সূত্রের মূল নীতি যেটি সেটি হচ্ছে যে আমরা যদি যে বাঁকা সম্পত্তি পরিমাপ করব সেটার একটা বেস লাইন নিব লম্ব দূরত্বটা নিব সেই দূরত্বটাকে আমরা নির্দিষ্ট কিছু ভাগে ভাগ করব। এখন কতটি ভাগে ভাগ করব সেটা আমাদের উপর নির্ভর করবে আমরা বাস্তবে যতটি ভাগের এই লম্ব দূরত্বগুলো মাপতে পারব আমাদের ইচ্ছা মতো খুশি মতো আমরা নিব অর্থাৎ প্রতিটিকে আমরা সমান ভাগে ভাগ করব সর্বপ্রথম আমরা এর মোট দৈর্ঘ্যটা পরিমাপ করে নিব এল সেই দৈর্ঘ্যটাকে আমরা নির্দিষ্ট ভাগে সমান ভাগে ভাগ করব আর যেখান থেকে আমরা ভাগ করতেছি তার লম্ব দূরত্বগুলো আমরা পরিমাপ করে নিব বাস্তবে যে আসলে এটা কতটুকু লম্বা এগুলো আমরা পরিমাপ করে নিব তো করে নেওয়ার পর মিড অর্ডিনেটের যে সূত্র সেটা বলা হয় ডি প্লাস এইচ তো ডি আপনারা বুঝতেই পারতেছেন এর মধ্যবর্তী যে কমন দূরত্বগুলো যে কোনো একটি দূরত্ব নিব আমরা ডি আর এস হচ্ছে আমরা এখান থেকে এই উপরের দিকে যে লম্বগুলো দূরত্ব মাপলাম আমরা সেগুলোকে জাস্ট আমরা যোগ করব এবং এটার সাথে গুণ হয়ে যাবে তো এই সূত্রের মাধ্যমে করলে মোটামুটি সম্পত্তিটা অর্থাৎ আমরা যদি ক্রেতা বিক্রেতা দুইজনে হিসাব করি তাহলে উভয় পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হন না অর্থাৎ ক্রেতারও বেশি যায় না যিনি বিক্রি করতেছেন তারও বেশি যায় না অর্থাৎ সমান আসে এই সূত্র আমরা ব্যবহার করতে পারি সমতার জন্য দুই নম্বর আট নম্বরে যেটি সেটি হচ্ছে অ্যাভারেজ অর্ডিনেট রুল তো এক্ষেত্রে যেটি সেটি হচ্ছে যে আমরা এখানে এই যে ছোট ছোট ডিগুলো ব্যবহার করেছিলাম তো এই সূত্রের মাধ্যমে যেটি সেটি হচ্ছে মোট যে দূরত্বটা আসে এল এটাকে আমরা নেই নেওয়ার পরে যেটি করি সেটি হচ্ছে এই যে উচ্চতাগুলো এটার সাথে গুণ করি প্লাস এই যে আমরা যতটি ভাগে ভাগ করলাম ভাগগুলোর সাথে একযুক্ত করে দিই তো এই সূত্রের মাধ্যমে আমরা যদি সম্পত্তি পরিমাপ করি এই সূত্র কি আসে জমি কম আসে এটি যদিও সূত্রগুলো সব জায়গায় প্রতিষ্ঠিত তারপরও আমরা বাস্তব ক্ষেত্রে এটিকে ব্যবহার করব না আমরা জানার জন্য জেনে রাখলাম তো তার পরবর্তীতে আমরা ট্রাফিজিয়াম রুল যেটি আমরা এর পূর্বেও দেখেছি এরকমই এখানে জাস্ট একাধিক ট্রাফিজিয়াম দেখুন এটি একটি ট্রাফিজিয়াম এটি একটি ট্রাফিজিয়াম এটিও একটি ট্রাফিজিয়াম সবগুলো ট্রাফিজিয়াম তো এই জন্য ট্রাফিজয়ডাল রুলের বলা হচ্ছে ডি ভাগ টু মানে হচ্ছে এই যে দূরত্বটা এটা ভাগ টু ফার্স্ট ব্রেকের স্টার্ট বলা হচ্ছে যে প্রথম যে দূরত্বটা আছে লম্ব এটা এবং শেষ দূরত্বটা প্রথম এইচ ওয়ান এবং এই যে এইচ এল মানে হচ্ছে লাস্ট প্লাস যেটি সেটি হচ্ছে টু গুণন দিব আমরা বাকি যে দূরত্বগুলো আছে সেগুলোকে অর্থাৎ সাম মানে এদের যোগফল তো এই সূত্রের মাধ্যমে করলো সম্পিকিয়াতা এবং বিক্রেতা কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হন না এক্ষেত্রে সমান আসে তো এই যে দশ নম্বর এটি হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিমসনের রুল এই সূত্রের মাধ্যমে সবচেয়ে একুরেট সম্পত্তি আসে এটি আপনি যদি ক্রেতা হয়ে থাকেন এই সূত্রের মাধ্যমে অবশ্যই বাঁকা জমি পরিমাপ করে নেবেন কারণ এই সূত্রের মাধ্যমে বাঁকা জমি পরিমাপ করলে যেটি হয় সেটি হচ্ছে যে আপনি প্রকৃতপক্ষে কতটুকু সম্পত্তি পাচ্ছেন সেটা আপনি হানড্রেড পারসেন্ট পিওরলি নিতে পারেন তো এই সূত্রের মাধ্যমেও সেটি সেটি হচ্ছে ডি বাগ থ্রি প্রথম দূরত্ব প্লাস শেষ দূরত্ব আর প্লাস হচ্ছে ফোর হচ্ছে যে জোট সংখ্যাগুলো থাকে অর্থাৎ এই দুই চার ছয় আট এগুলো প্লাস দুই হচ্ছে গুণন ব্যাট যেগুলো থাকে সেগুলো তো এটি দিলে সম্পত্তিটা বেশি আসে এগুলো আমরা আপনাদেরকে পরীক্ষা করে দেখিয়েছি যে কোন সূত্রের মাধ্যমে কোনগুলো আসে তো যাই হোক এখন আমরা আরও অ্যাডভান্স লেভেলে এগারো নম্বরে যদি যাই বাঁকা জমির মধ্যে বাধা থাকলে আমরা কিভাবে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব অর্থাৎ এটি একটি সম্পত্তি এটি হচ্ছে যে আমাদের আয়তাকার না তো এক্ষেত্রে আমরা পরিমাপ করার জন্য যেটি করি সেটি হচ্ছে এখানে একটি আমরা ভাগ করে দিই দুটো ত্রিভুজে এখন এখানে যদি বাড়ি ঘর থাকে তাহলে আমরা কিভাবে ক্ষেত্রফলগুলো নির্ণয় করব 
तो एक क्षेत्र सैन एरिया रूल व्यवहार करब दो बाहुर जो लम्बा जानब एवं मध्यवर्ती परिमप कर रखम भाव ए दिक दिए दो बाहुर दुर्ग जानब एवं मध्यवर्ती परिमप कर हाफ ए वि सैन सी अर्थात एक कोटार मान सह बसिए दी तो सरसर क्षेत्रफल पे जाब जस्ट जो कर दी क्या तो एक रकम भाव सैन रूल पा से क्षेत्र में बाहूटा कतटुकू दुर्घ प्रथम सूत्र क्षेत्रफल पासी बाहूटार दुर्घटना जानते बाहूटार दुर्घे जानते हैं सैन ए ए भाग सैन ए इक्ल टू बी भाग सैन बी इक्ल टू सैन सी अर्थात जो तीन बाहू सम्पर्क जो जो एक बाहू अथवा दोटो को अथवा दो बाहू एक टुकोन सम्पर्क जी अपर को अपर बाहू सम्पर्नते कतटुकू लम्बा तो आकटी हे कस रूल तो यही सूत्रटी हे सी स्कोर समान समान ए स्कोर प्लस बी स्कोर माइनस टू ए बी प्लस कस सी तो एक क्षेत्र में बाहूटा जोमप करते जा कतटुकू आता बाहूटा आसते इटाप कर कसर सूत्र व्यवहार करजगुल करते पर सूत्रगुल जमी मापार जो तो जैक बोनस हिसाब से अपन के आो जस्ट सहज किसूद एखे जी बोलो ये हम हंड्रेड पार्सेंट सठीक ना आबा दीची सूत्र मध्यम व्यवहार कर लेना हंड्रेड पार्सेंट सठीक पाना तब अवश्य कि धारणा पा इट हम गड पद्धति अर्थात सम्पत्ति चतुर्दी के आयलगुलप करब करार पर विपरीत जो आयलगुलो आगू हमें कि करब जो करब अर्थात इटी पंचाश प्लस षाट भाग टू तो गड़ दुर्ग पासी गड़ दुर्ग एखे पालम फिफ्टी फाइव पीट अर्थात इटी षाट शिल ये पंचाश शिल मध्यवर्ती कत फिफ्टी फाइव सेम एक रकम भाव जी गड़ पस्ट नहीं तो एक क्षेत्र में हे चल्लिस ये हे त्रिस चल्लिस प्लस त्रिस डिवाइडेड बै टू हमें पासी थार्टी फाइव तो गड़ क्षेत्रफल कत आ गड़ क्षेत्रफल आसते से गड़ दुर्ग गुणन गड़ प्रस्त तो हिसाब जो उन्नीस पचिस पा एटे जो शतके प्रकाश करते चाहिए चार सौ पैंत दशमिक छः दिए जस्ट हमें भाग करब तो चार दशमिक चार दुई शतांश पासी तो यह माध्यम खूब सहजे ताड़ाड़ी आनुमानिक कि धारणा पाई तब ये कौन हंड्रेड पार्सेंट कारेक्ट ना अपना जस्ट बेसि जमी हम बोझार जो एगो नीते आकटी पद्धति हे जेटी पंद्रह नम्बर सूत्र सर्वशेष सूत्र बर्गमूल पद्धति एक उदाहरण देखो ये पे चार दशमिक चार दुई शतक तो ये पंचाश एट चल्लिस एटी षाट एटी हे त्रिस तो एक क्षेत्र में सरसरि क्यों करब क्योंकुलेटर व्यवहार करब अपने जो क्योंकुलेटर थे क्योंकुलेटर आपनारा रूट देखते पाते हैं जस्ट सर्वप्रथम जी करबें से गुणन कर देवें पंचाश पंचाश चल्लिस षाट त्रिस देवर पर रूट दिए दीबें हिसाब करबें हिसाब कर लेना तर क्षेत्रफल पे जा चार सौ पैंत दशमिक छः दिए भाग करी चार दशमिक तीन पाँच शतांश पासी तो जो एखे एक बसि पे एखे एक कम पासी तो यह सूत्र और यह सूत्र यह दो सूत्र हम खूब ही सहज एर माध्यम कि आनुमानिक धारणा पे पी आशा करी बंधुरा अपनारा अवश्य अवश्य सूत्रगुलू के बार बार लिखे पढ़े मुखस्त रखबें हमें ये दोटो पेज गुगुल ड्राइवर लिंक सह दिए दीची अपनारा चाहिए डाउनलोड कर रखते अपन उपकार आसें जो चाहिए